morning students once again welcome back to chemistry classes kazhinja moonu videos lai atom divisible aanannum atom nirmichirikkunathu fundamental subatomic particle aya electron proton neutron enniva kondaanannum nammal manasilaakki innu nammal padikkan pogunathu ningalkku valare parijayam ulladum cheriya classil നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ടേംസ് ആണ് ഒന്നാമതായി അറ്റോമി നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഐസോടോപ്സ് ഐസോ ബാസ് ഐസോടോൺസ് ആൻഡ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഈസ് അറ്റോമി നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ Atomic number is nothing but number of protons or number of electrons in a neutral atom. Atomic number is not a proton in terms of electron in terms of electron in terms of electron in terms of electron in terms of we have to mention that it's a neutral atom. In neutral atom, it's not a proton in terms of electron in terms of electron. For example, ഓക്സിജൻ ആറ്റം വെച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾസോ എയ്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അയൺ O2 minus ion. O2 minus ion. You can see that the oxygen atom is a two minus ion. That's why the oxygen atom is a two minus ion. Then, in the oxygen ion case, it is a proton. The number of protons is 8. Then, the electrons are 8. The number of protons is 8. The number of protons is 8. The number of protons is 8. Then, in the oxygen ion case, പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അറ്റോമി നമ്പർ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ടേംസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അറ്റോമി നമ്പറിനെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കേസിലും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ വാങ്ങും അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അല്ലേ പ്രോട്ടോൺ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് കാരണം ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പ്രോട്ടോൺസ് മാത്രമേ മാറ്റമില്ലാതെയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആറ്റം ഒരു ഇന്ന എലമെൻറ്റേതാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓക്കെ ദറ്റ് മീൻസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ സെഡ് അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സെഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്നെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം Actually, uh, this atomic number determines the identity of an element. And it is represented by the letter Z. Now we can see the mass number. Then dump the point, mass number. Mass number. Mass number means it is the number of sum of the protons and neutrons. Now we can see one of the atoms. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ദ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അപ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എ A. Suppose X is a symbol of an atom. One atom is a symbol of X. 
നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റോമിയ നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെഡ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം ദെൻ മാസ് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പം അറ്റോമിക് നമ്പർ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടും മാസ് നമ്പർ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടുമാണ് എഴുതുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പലാണ് അത് ഏതുമാവാം നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം ഇന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു കാർബൺ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് അതുപോലെ ഈ എക്സ് ജനറലായിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പലാണ് ദെൻ സെഡ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എ മാസ് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അൻ ആറ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എല ഒരു ആറ്റത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതൊരു സിമ്പിള് വേണം അറ്റോമിക് നമ്പർ വേണം മാസ് നമ്പർ വേണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ മുമ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക എയും സെഡും ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും എ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത് എ ടോപ്പിലുള്ളത് ആരാണ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ അല്ലേ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ എഴുതുന്നത് മാസ് നമ്പർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും കിട്ടിയാൽ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും കിട്ടിയാൽ എ മൈനസ് ജെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കിട്ടും അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് അറിയാനൊരു മാർഗമുണ്ട് അപ്പം ഇത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ദെൻ എ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ തന്നെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രോ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ഞാൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി കൻ സി വാട്ട് ഈസ് ഐസോടോപ്സ് ഓക്കെ ഐസോടോപ്സ് ആർ ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ഹാവിങ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ സെയിം എലമെൻ്റ് ആയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ഹാവിങ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മൂന്ന് ഐസോടോപ്സ് വൺ എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ടു വൺ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന എലമെൻറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആറ്റംസ് ആണ് അതാണ് സെയിം എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടോ താഴെ എഴുതുന്ന നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരുന്നു സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ വ്യത്യാസമായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മാസ് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം വരാനായിട്ട് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസോടോപ്സ് എന്ന പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐസോ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോട്ടോൺ കേട്ടോ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിൽ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റോ അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ സെയിം ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഐസോ ടോപ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എന്താണ് സെയിം സെഡ് ആയിരിക്കും സെയിം സെഡ് കണ്ടോ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്സ് ആണിത് പ്രോട്ടീൻ ഡുട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ടു വൺ എച്ച് ത്രീ മൂന്ന് ആറ്റവും ഹൈഡ്രജൻ എന്ന എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ് മൂന്നിനും ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആവാൻ കാരണം ആ അതിൽ മൂന്നിലുള്ള ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നോക്കിക്കേ ഈ ഐസോടോപ്പിനെ നോക്കിക്കേ പ്രോട്ടീത്തിൽ ഈ ആറ്റത
ഡിഫറൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആയിരുന്നു ഐസോട്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡിഫറൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആയിരുന്നു ഇവിടെയുള്ളത് സെയിം മാസ് നമ്പർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐസോട്ടോപ്സിനെയും ഐസോബാറിനെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ കാർബൺ കാർബൺ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളാണ് ഇവ ഒന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് ഒന്ന് നൈട്രജൻ ആറ്റം ആണ് പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് അപ്പം ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെയിം ആയിട്ടുണ്ട് ഐസോ മീൻസ് സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സെയിം മാസ് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ സെയിം മാസ് നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇത്രയാണ് ഐസോ ബാസിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് കാർബൺ ആൻഡ് നൈട്രജനും ആണ് കാർബൺ സിക്സ് ഫോർട്ടി നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഐസോട്ടോൺസ് ഐസോട്ടോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഐസോ മീൻസ് എന്താണ് സെയിം ടോൺസ് എന്നുണ്ടല്ലേ ലാസ്റ്റ് അതിനകത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ദറ്റ് മീൻസ് ഐസോട്ടോൺസ് മീൻസ് ആറ്റംസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ബോറോൺ ഫൈവ് ട്വൽവ് സിക്സ് കാർബൺ സിക്സ് തേർട്ടീൻ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതെല്ലാം ഐസോട്ടോൺസ് ആണ് അതിൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉള്ള ആറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഐസോട്ടോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവരും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കൂലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫൈവും മാസ് നമ്പർ ട്വൽവും ആണ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പം എത്ര കിട്ടും ഏഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കാർബൺ്റെ മാസ് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസോട്ടോൺസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഐസോ മീൻസ് സെയിം എന്നിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അത് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐസോട്ടോൺസ് മീൻസ് ആറ്റംസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ആറ്റങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻസിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐസോ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താ ഐസോ മീൻസ് സെയിം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആ പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ദറ്റ് മീൻസ് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നോൺ ആസ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ ആർഗണ്ണെ എടുക്കാം ആർഗണ്ണെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർഗണ്ണിനകത്ത് പതിനെട്ട് പ്രോട്ടോണും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണും ആണ് ഉള്ളത് കറക്റ്റ് ആർഗൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം അതിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇത് ആർഗൺ ആണ് ആർഗൺ എടുത്തു ദെൻ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പത്തൊമ്പത് പ്ലസും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺ ആർഗൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യവാക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകണം അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ടോട്ടൽ എന്തായി മാറി ഈ പൊട്ടാസ്യം മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കെ പ്ലസ് അയണായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അധികം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ അതിന് വൺ പ്ലസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൺ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല കെ പ്ലസ് കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ ആർഗണിന് ആർഗണും കെ പ്ലസ് അയണും എന്തായി മാറി ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി അതിന് തൊട്ടടുത്ത പൊട്ടാസിന് തൊട്ടടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപത് പ്രോട്ടോണും ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണുമാണ് ഉള്ളത് ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഈ ആറ്റത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ
ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിന് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ആ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് മേ ബി ആറ്റംസ് ഓഫ് അയോൺസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നോൺ ആസ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ നാല് പേരെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഐസോടോസ് ഐസോബാസ് ഐസോടോൺസ് ആൻഡ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ഐസോടോപ്സ് മീൻസ് സെയിം അറ്റോമി നമ്പർ ആണ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആണ് ദെൻ അതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഒരേ എലമെൻറ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഐസോബാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമി നമ്പർ ആണ് സെയിം മാസ് നമ്പർ ആണ് ബട്ട് സിമ്പിൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഐസോടോൺസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടുക മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് വിറ്റാമിൻ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് സെയിം ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ദറ്റ് മീൻസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ കുറച്ചെണ്ണം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐസോടോപ്സ് ഐസോബാസ് അങ്ങനെ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും വേണ്ട വിധം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ വളരെ ഷോർട്ടാക്കി എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കണ്ടാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും Now we can see a simple problem related to this topic. Number of electrons, protons and electrons in a species is 18, 16 and 60 respectively. Assign the proper symbol to the species. Now the protons in the end, the uh, electrons in the end, 18, protons in the end, 16, ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം മീൻസ് അറ്റോമി നമ്പർ ആണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് അറ്റോമി നമ്പർ ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിരിയോഡ് ടേബിളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഓരോ ആറ്റം അറ്റോമി നമ്പറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആറ്റമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റോമി നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് ആറ്റമായിരിക്കും ആ സൾഫർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് സെഡ് എ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ അസൈൻ ചെയ്തു എസ് ആണ് കാരണം എന്താ സൾഫർ അറ്റോമി നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതാ സെഡിന് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആണ് മാസ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതൊരു അയൺ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഏത് അയണാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അല്ലേ കാരണം പതിനാറ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പതിനെട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് അയോണിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അനയോൺസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ടു മൈനസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സിമ്പിൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമാണോ നോക്കിയാൽ നമുക്കതൊരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റമാണോ അയൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക്